ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മുരിങ്ങയിൽ വെച്ചിട്ടൊരു അടിപൊളി ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്ക് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം വേണ്ടത് മുരിങ്ങയിലയാണ് ഞാനിവിടെ മുരിങ്ങയില ഈ ഒരു ചില്ലയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള പീസസ് ആക്കിയിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മുരിങ്ങയില എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണം മുളക് പൊടി വേണം ഉപ്പ് അതുപോലെ ഇത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അതുപോലെ പച്ചമുളക് ചതച്ച് വെച്ചതാണ് ഒരു ഏഴല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു പച്ചമുളക് അതുപോലെ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഇത് മൂന്നും കൂടെ ചതച്ച് വെച്ചതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് മൈദ വേണം കാൽ കപ്പ് അരിപ്പൊടി വേണം അപ്പം ഇത്രയും സംഭവങ്ങളാണ് സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിട്ട് വേണ്ടത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും വേണം അപ്പം നമുക്ക് ഇത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പം ഈ ഒരു മിക്സിംഗ് ബൗൾ എടുത്ത് വെക്കാം അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുക്കാൽ കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം മുക്കാൽ കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കാൽ കപ്പ് അരിപ്പൊടി പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടതൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി പിന്നെ പാകത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് നിങ്ങളുടെ പാകത്തിന് എത്രയാണോ അതനുസരിച്ച് ഞാനിപ്പം ഇത്രയും ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു വിസ്ക് വെച്ച് ഇത് നന്നായിട്ട് ഈ ഡ്രൈ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഉപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇപ്പം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് പേസ്റ്റ് അത് അതിൻ്റെ നീര് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതിനകത്തേക്കാക്കി കൊടുക്കാം ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഞാൻ ഈ ഒരു മാവ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫുഡ് കളർ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു സമയത്ത് അപ്പം ഞാനിവിടെ കളറൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ ആദ്യം ഒരു ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നോക്കാം എന്നിട്ട് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ പിന്നെയും വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു അര കപ്പ് കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് കട്ടയില്ലാതെ നന്നായിട്ട് വിസ്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ മൊത്തം ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം മാവ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ലൂസ് ആവരുത് ഒരുപാട് ലൂസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മാവ് ഈ ഒരു ഇലയിൽ പിടിച്ചിരിക്കില്ല അപ്പം വെള്ളം ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ഉള്ള മാവ് വേണം നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇനി നമുക്ക് മുരിങ്ങയില ഇതിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഓരോ മുരിങ്ങയിലായിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഒരു ചട്ടി അടപ്പത്ത് വെക്കാം എന്നിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ഏത് ഓയിലാണോ ഇഷ്ടം ആ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അത്യാവശ്യം ഒന്ന് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓയിൽ വേണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഇതൊന്ന് ചൂടാവട്ടെ അതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതാ ഇപ്പം നമ്മുടെ എണ്ണ ഏകദേശം ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുരിങ്ങയില ഒരെണ്ണം എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ മാവിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള മാവൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ബൗളിൻ്റെ തന്നെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം എങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് 
നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു തണ്ടിൽ തന്നെ പിടിച്ച് നമുക്ക് തിരിച്ചിടാം അതല്ല ഒരു സ്പൂണ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം എന്തായാലും ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് മറ്റേ ഭാഗം കൂടെ വറുത്തു കൊടുക്കും ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം ഫസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് വാർന്നതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇത് മാറ്റാം ഒരു കിച്ചൺ ടിഷ്യൂ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ എണ്ണ കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിട്ട് നമുക്കിത് മാറ്റി കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള മുരിങ്ങയിലയും കൂടെ ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം മാവ് ഏകദേശം ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി തന്നെ വേണം ഇതിനേക്കാളും ലൂസായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഇലകളിലൊന്നും പിടിക്കാതെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഉള്ള മാവ് തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതുപോലെ നമുക്കെല്ലാം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം വളരെ സിമ്പിളാണ് ഈ ഒരു സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് നിൻ്റെ ഈ ഒരു ഡിപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള മാവ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായാലും എല്ലാം തന്നെ വളരെ സിമ്പിളാണ് നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പം ഇലക്കറികളൊക്കെ കഴിക്കാത്ത കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്നാക്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് അവരെ കഴിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമായിട്ടും കൂടെ എടുക്കാം അപ്പം എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക